Fernández el viernes pasado eh, respecto a cómo siguen estas próximas tres semanas, digo, en referencia al anterior decreto de las últimas eh, dos. Eh, el principal cambio quizás sí tenga que ver con en los comercios atender de la vereda para afuera, como ya son las nueve y pico de la mañana, nueve y cuarto. Bueno, calculamos que eso ya está empezando a funcionar en la ciudad de Buenos Aires. Y como hay algunas dudas al respecto, tenemos a José Luis Justi, que es el ministro de Desarrollo Económico porteño. Eh, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Hicimos un recopilado de, de preguntas frecuentes al respecto. Eh, muchos cuando escucharon el decreto de Alberto Fernández decían, pero ¿y las peluquerías y los lugares en donde se depila o se hacen este, cuestiones cosméticas? ¿Qué va a pasar allí? Pero primero tenemos que hablar un poco de cómo, cómo es la situación en la ciudad y, y lo difícil que es para nosotros tomar este tipo de, de decisiones en términos de restricción sí. que le complican la vida a los comerciantes, a la gente. Nosotros estamos trabajando muchísimo en un esquema de, de testeos. Eh, hay días que casi el 50% de los testeos eh, que se realizan en el país se realizan en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de aislar a aquellos que tengan síntomas o no tengan síntomas pero sean contactos estrechos o tengan la duda de, de si tienen el virus o no, para eso tenemos centros de testeo en todas las comunas sí. de tal manera que se pueda trabajar en, en la política de prevención más eficiente que tiene el mundo con respecto a, a, a esta pandemia. No, está bien, si eso, eso lo bien. resaltamos siempre, Ministro, de la cuestión de los testeos, los centros gratuitos, el tema de los docentes, que no siempre lo están aprovechando ¿no? que es un porcentaje mínimo por eso, el de docentes. Por eso que, sí. que, que va Vale la Está pena bien. ver en qué contexto se toman estas medidas de, claro. de restricciones. También trabajamos muchísimo con tanto con el sector privado como en el propio espacio público para ampliar la, la, la oferta de camas, tanto de camas de piso como, sí. como camas de terapia intensiva, uh -huh. en donde hay un trabajo muy coordinado eh, con el sector público, sobre todo en este momento, con el sector privado, perdón, sobre todo en este momento que, que el sistema está tan estresado. Claro. Y obviamente... En, en la solución definitiva a la pandemia que es la vacunación en la ciudad de Buenos Aires vacuna que llega vacuna que, que se aplica no, está bien, ¿sabes eh... qué? Ministro, eso lo mostramos, de hecho somos el can de la ciudad todo el tiempo hacemos centro en Capital Federal esto que usted comenta nosotros lo mostramos sin ir más lejos, somos el único medio que transmite entera la conferencia de Quirós eh, todos los martes y todos los viernes en donde cuenta con gráficos todo esto que usted dice nos llena de datos que es lo importante en ¿no? momentos como este en donde hay tanta gente opinando él va a los datos y, y nos lo muestra. Eh, por eso que en la primera pregunta iba más a, a, a lo último. Pero está bien la introducción, bueno, vale la pena, por supuesto. Digo, con, eh, con ese contexto... Está muy bien. Eh, Ahora hay, los comerciantes hay, tienen hay, que entender que... de la vereda para afuera. Exacto. No, pará, te cuento. <risa> Cuéntame. Bien. Con ese contexto hay, hay medidas eh, de restricciones que, que, que tenemos que tomar. Algunas efectivamente están marcadas por el DNU de, de, del presidente de la Nación y algunas otras eh, son propias de, del gobierno de la ciudad, entendiendo que eh, para nosotros la educación es lo más importante y atendiendo la situación eh, sanitaria compleja que estamos atravesando, preferimos generar restricciones en otros espacios de la actividad económica, pero no en la educación. Está bien. Y en ese sentido... Más Ahí. allá de, de las distintas confusiones con respecto a lo que estaba pasando hasta el viernes pasado, hay dos medidas que hemos tomado eh, que no están en el DNU del, del Gobierno Nacional y que tienen que ver con, por un lado, restringir la presencialidad de toda la actividad profesional, de todas las oficinas administrativas. Eh, la mayoría de, de las actividades profesionales obviamente no las vinculadas a salud, se puedan realizar de forma virtual sí. a través del teletrabajo. ¿Eso es obligatorio, eso decidimos... ministro? Eh, porque esa era otra de las medidas. Yo arrancaba, insisto, con la cuestión más práctica del porteño, pero está bien, vamos a empezar por ahí entonces. Eh, ¿Por los qué? profesionales pero... eh, tienen que, en la medida de lo posible, utilizar el teletrabajo. O sea, no vayas a la escribanía, no vayas a la inmobiliaria, sos abogado, no vayas al estudio. Pero mi duda es, ¿eso es obligatorio o es una recomendación fuerte que da la ciudad? No, es obligatorio. Ok, obligatorio. Es obligatorio. Bien. No está permitido en la ciudad eh, las oficinas, la apertura de oficinas, la apertura de, de estudios. Obviamente que puede haber excepciones en caso de que un abogado lo cite la justicia, claro. en caso que un escribano tenga que firmar una escritura urgente, claro. impostergable, en el caso de que, que, que deba ser presente frente a algún hecho específico, 
pero en términos generales no está permitido eh, el, el trabajo de los profesionales en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, y respecto a los comercios entonces, ¿no? porque ahora sí ya hablamos del de porteño que, que, que sale a, a comprar a la mañana a partir de las 9 hasta las 19, porque ya a las 8 arrancan las restricciones de circulación directamente. Eh, yo sé que en su momento el gobierno porteño hizo una diferencia entre comercio y servicio, porque en esto último entran, no sé, yo decía peluquería, centros de estética, porque es difícil atender en la vereda. Entonces, cuénteme cómo, cómo es el, el detalle en ese sentido. La realidad es que los comercios siguen como hasta la semana pasada. Efectivamente, eh, hubo una confusión con respecto a algún anuncio que, que hubo de que iban a atender de la puerta hacia afuera, pero estudiando bien el protocolo y aplicando el protocolo con las autoridades de salud, decidimos que no hay cambios en ese sentido. Eh, el protocolo implica que solo puede ingresar una persona cada 15 metros cuadrados eh, a los comercios y el resto de las personas que deseen ingresar deben hacer la fila en la puerta. Pero en ese sentido no hay cambios con respecto a lo que eh, estaba implementado hasta la semana pasada. Ah, bueno, ok. Esa parte no la sabía entonces. ¿Sí pueden entrar a un local de ropa? Siempre una... y cuando se respete el protocolo. Uno por cada 15 metros cuadrados. Por cada 15 metros cuadrados destinado a, al, al lugar del público, ¿no? Ok. ¿En ese sentido eh, no se está yendo en contra del decreto? Eh, como con la no, educación, ¿Hubo un conflicto no, no, ahí? ¿O la letra chica eso no la aclaraba? No estableció ninguna medida con respecto a los comercios. A los comercios. El DNU no estableció ninguna medida con respecto a los comercios. Ah, ah, okay. La única restricción un poco distinta que tiene la ciudad es que establece el horario de apertura de los comercios a las 10 de la mañana. Claro. En lugar de a las 6 de la mañana, la posibilidad que le da el DNU a partir de las 6 de la mañana, la ciudad tiene eh, la restricción que los comercios solo pueden funcionar de 10 a 19 horas. Perfecto. Eh, entonces, eh, quizás fue que lo anunció Alberto Fernández en el discurso, porque lo escuchamos todos, ¿no? Esa parte cuando dijo los comercios solo de la puerta para afuera, pero después no salió publicado en el DNU, que es lo que vale. No salió publicado okay. en el de León, por lo tanto la ciudad mantiene los comercios como hasta ahora. Entiendo. Y déjame comentarte, porque vale la pena, la otra restricción distinta tiene que ver con las obras de construcción, en donde hemos suspendido la, las obras de construcción de más de 2.500 metros cuadrados. En ese sentido, esa es una restricción extra que la ciudad tiene con respecto a lo que establece el DNU de Nación, con el objetivo de restringir la, la circulación eh, tanto hacia adentro de la ciudad como entre provincia y, y ciudad de Buenos Aires. Yo estoy buen día. Le quería preguntar sobre los comercios gastronómicos que vemos durante el día, reciben gente adentro de los salones con un aforo limitado, no es que están llenos, pero que reciben al público cuando entiendo eso no está permitido. Quería saber, bueno, si realmente eso no está permitido y qué pasa si no está permitido y no están cumpliendo con esa medida. Es tal cual vos decís, eso no está permitido, así lo establece el DNU de Nación y la ciudad eh, acompaña esa medida. Los comercios gastronómicos solo pueden funcionar de 10 a 19 horas, eh, debiendo, pudiendo estar abiertos hasta las 20, pero a las 20 ya tienen que estar totalmente cerrados y durante el horario que pueden estar abiertos no pueden recibir gente en los salones. Por eso la ciudad está trabajando ya desde el año pasado conjuntamente con la Asociación de, de Empresarios Gastronómicos, para ampliar cada vez más el espacio público que, que se destina a la atención. Pueden atender en la vereda, pueden atender en la calle, en algunos segmentos de la ciudad, pueden atender en las plazas, con el objetivo de poder ampliar su disponibilidad y, y, y que vean menguada lo menos posible su facturación. Claro, en pero en el sentido, caso de que no cumplan... Déjame agregarte algo más... ¿Te en puedo agregar caso... algo más? Sí. Venimos trabajando desde el año pasado, hubo una exhibición de, de ingresos brutos, el, el impuesto que cobra el gobierno de la ciudad, la actividad comercial y la actividad industrial en general, de tal manera que durante seis meses del año pasado no tuvieron que pagar ingresos brutos los locales gastronómicos de la ciudad y con respecto a la nueva restricción hemos enviado la semana pasada un proyecto a la legislatura de la ciudad para que a partir del mes de mayo tampoco tenga que pagar ingresos brutos los comercios gastronómicos de la ciudad. Claro, pero en el caso de que no cumplan con esta disposición, ¿reciben alguna multa? Porque es muy usual reciben, realmente ver que no se cumpla con esto. 
la verdad que tuvimos un, primer, un problema los primeros días en donde esta restricción comenzó a practicarse, pero ya en, la, en los últimos días la mayoría de los comercios se ha acomodado a la situación y obviamente que la agencia de control, en caso de, de que no cumplan con la norma, tiene toda la autoridad para aplicarle las multas correspondientes y en caso de insistir en el cumplimiento, obviamente que tiende a, a la clausura de, de los comercios que no cumplen con la norma. Clarísimo, Ministro, gracias por su tiempo, ¿eh? muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos vemos pronto. Eh, me, me quedé con esto último, yo realmente no lo sabía. Eh, según nos explicaba recién Justi, la parte que escuchamos todos del discurso de Alberto Fernández cuando dice, en las zonas rojas, como el AMBA, los comercios solo pueden atender de la puerta para afuera, eh, no salió publicado en el decreto posterior. Por lo que la ciudad lo que dice es, ok, pueden entrar de a uno, eh, o siempre teniendo en cuenta los famosos 15 metros cuadrados, sería dos metros para cada lado, si el lugar tiene 50 metros cuadrados, bueno, pueden entrar tres personas y así. Eh, para todo tipo de comercio, ¿no? Los esenciales se entiende que sí, por supuesto, pueden eh, hacer ingresar personas también, en cuenta un aforo más o menos lógico. Así que veremos qué es lo que pasa del otro lado de la General Paz, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, si allí sí se cumple con esto que dijo Alberto Fernández, pero que no está escrito, eh, lo de los comercios atendiendo solo de la puerta para afuera, sacando locales donde ofrecen servicios, como recién decíamos, ¿no? Peluquería, centro de depilación, eh, cosmética en general. Eh, un detalle importante que la verdad nos estamos enterando en este momento. Vamos a una pausa, sí, nos quedan entre otras cosas el show de goles. Ya venimos.